ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஆர்கானிசம்ஸ்ங்கிற சாப்டரில் மோட்ஸ் ஆஃப் ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் இருக்கிற டெக்னிக்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நான் இதுக்கு முன்னாடி அப்லோட் பண்ண வீடியோஸில் ஃபிஷன்கிற டாப்பிக்கை பற்றியும் அதுக்குள்ளே இருக்கிற சப் டைப்ஸை பற்றியும் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் அடுத்து நாம் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பட்டிங் பற்றியும் ஜெம்யூ ஃபார்மேஷன் பற்றியும் தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போக நாம் பட்டிங்கிற ப்ராசஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த பட்டிங்கிற இந்த டெக்னிக் ஆஃப் ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா பேரண்ட் பாடி ப்ரொடியூசஸ் ஒன் ஆர் மோர் பட்ஸை பேரண்ட் பாடி பட்ஸுங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ஸை கிரியேட் பண்ணும் அது எப்படி கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னா இப்போ இந்த பேரண்ட் ஓட பாடி இப்படி இருக்குது அப்படின்னா இதுலேருந்து சின்னதாக ஒரு அவுட் க்ரோத் க்ரியேட் ஆகும் அவுட் க்ரோத்னா இல்லை ஒரு சின்னதாக ஒரு மொட்டு மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் முளைச்சி வெளியே வரும் அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் தான் நம்ம பட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஈச் பட் க்ரோஸ் இன் டு யங் ஒன் அப்படி இந்த பேரண்ட் பாடியிலிருந்து முளைச்சி வர அந்த சின்ன பட்டு ஒவ்வொரு பட்டும் ஒவ்வொரு யங் ஒன்னாக ஒவ்வொரு யங் இண்டிவிஜுவலாக டெவலப் ஆகி அது வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஸ்பான்ஜஸ் சொல்லலாம் ஸ்பான்ஜஸ்ங்கிறது என்ன நமக்கே தெரியும் சி கடியில் இல்லை ஃப்ரெஷ் வாட்டர் கடியிலலாம் இருக்கிற ஆர்கானிசம்ஸ் தான் இந்த ஸ்பான்ஜஸ் இந்த ஸ்பான்ஜஸில் ஒரு டைப் தான் இந்த லியூகோசொலினியா அப்படிங்கிற இந்த ஸ்பான்ஜ் இந்த ஸ்பான்ஜில் பட்டிங் எப்படி நடக்கும்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த பேரண்ட் ஆர்கானிசம் இப்படி இருக்கும் அந்த பேரண்ட் ஆர்கானிசமோட பாடியிலிருந்து இப்படி சின்னதாக ஒரு அவுட் க்ரோத் இந்த இடத்துல ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்புறம் கொஞ்சம் நாளாக நாளாக இந்த அவுட் க்ரோத் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர வளர ஆரம்பிக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மெச்சூர் ஆகி டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் அது ஃபுல்லாக டெவலப் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த பேசல் பாட்டில் கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று நடக்கும் கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன்னா என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி திக்காக இருக்கிற இந்த பேஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நேரோ நேரோனா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறுக ஆரம்பிக்கும் இப்படி இருக்கிற இந்த பேஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதோட திக்னஸ் கம்மியாகி கம்மியாகி கடைசியாக இந்த பேரண்ட்டை விட்டு டிட்டாச் ஆகிடும் டிட்டாச் ஆகிறதுனா கட்டாகி இந்த மாதிரி தனியாக ஒரு யங் இண்டிவிஜுவலாக ஃபார்ம் ஆக ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போ இது வந்து ஒரே ஒரு பட்டு தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் கிடையாது ஒன் ஆர் மோர் பட்ஸ் நிறையா பட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அது எத்தனை பட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதோ அந்த எல்லா பட்டும் யங் இண்டிவிஜுவலாக க்ரோ ஆகி மெச்சூர் ஆகி பேரண்ட்லேருந்து டிட்டாச் ஆகிரும் அப்புறம் டிட்டாச் ஆனதுக்கப்புறம் அது இண்டிபெண்ட்டாக தனக்கு ஏற்ற மாதிரி அவர் ஒரு லைஃப்பை வாழ ஆரம்பிச்சிருக்கும் இது இதுதான் ஸ்பான்ஜஸ்ஸை இப்படி தான் பட்டிங் ப்ராசஸ் நடக்கும் இப்போ நாம் எக்ஸோஜீனஸ் பட்டிங்கை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த எக்ஸோஜீனஸ் பட்டிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அந்த பேரண்ட் ஆர்கானிசமோட அவுட்டர் சர்ஃபேஸ்லேருந்து பட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா அதுதான் எக்ஸோஜீனஸ் பட்டிங் எக்ஸோங்கிறது என்ன அப்படின்னா அவுட்டர் அவுட் சைடு அப்படின்னு அர்த்தம் வெளியே இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த எக்ஸோஜீனஸ் பட்டிங்னா அந்த பேரண்ட் ஆர்கானிசமோட அவுட் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த பாடியிலிருந்து பட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா அதை எக்ஸோஜீனஸ் பட்டிங் அர்த்தம் அப்ப இந்த எக்ஸோஜீனஸ் பட்டிங்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா ஹைட்ரா ஹைட்ராங்கிறது நம்ம எல்லாத்துக்குமே ஃபெமிலியரான ஒரு ஆர்கானிசம் தான் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச ஆர்கானிசம் தான் இந்த ஹைட்ரால இந்த எக்ஸோஜீனஸ் பட்டிங் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த பேரண்ட் ஆர்கானிசம்க்கு இந்த பேரண்ட் ஆர்கானிசமை சுத்தி அதிகமான ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கிறப்ப அப்ப இதுக்கு அதிகமான ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் இதை சுத்தி இருக்கிறப்ப இந்த ஹைட்ராவோட எக்டோடம் எக்டோடம்ங்கிறது என்ன நமக்கு தெரியணும் அதாவது ஒரு ஆர்கானிசம்னா அந்த ஆர்கானிசமோட பாடியில் சில லேயர்ஸ் இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஹியூமன் எடுத்துக்கிட்டோன்னா இப்படி எக்டோடம் மீசோடம் என்டோடம் இப்படி மூணு லேயர் இருக்கும் இப்படி எக்டோடம் மேலே இருக்கும் அதுக்கடுத்து மீசோடம் இருக்கும் அதுக்கடுத்து என்டோடம் இருக்கும் ஹியூமன் பீயிங்ஸில் மேமல்ஸ்லலாம் இப்படி இருக்கும் ஆனால் ஹைட்ரா மாதிரி ஆர்கானிசம்ஸில் இந்த மீசோடம் நடுவில் இருக்காது ஒரு எக்டோடம் இருக்கும் அதுக்கடுத்து என்டோடம் இருக்கும் அதே மாதிரியே தான் இங்கேயும் இந்த மாதிரி எக்டோடம் இருக்கும் அதுக்கடுத்து என்டோடம்னு ஒரு சின்ன லேயர் இருக்கும் அதுக்கு நடுவில் ல்யூமன் இருக்கும் ல்யூமன்னா ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ் மாதிரி இருக்கும் அந்த ஸ்பேஸில் தான் டைஜஷன் ப்ராசஸ்லாம் நடக்கும் அப்போ அந்த ஹைட்ராவோட பாடி ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கிற இந்த எக்டோடம் இருக்குது இல்லை இந்த எக்டோடம்ல இருக்கிற இந்த செல்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் அதோட நம்பரில் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நம்பர் ஆஃப் எக்டோடம் செல்ஸ் வந்து அதிகமாகி
இந்த இதோட எக்டோடம் எண்டோடம் இந்த ரெண்டு லேயரும் இந்த பட்டை பிடிச்சி வெளியே தள்ளும் அதாவது இந்த எக்டோடம்ங்கிற லேயரும் எண்டோடம்ங்கிற லேயரும் இந்த பட்டை வெளியே புஷ் பண்ணும் அப்படி புஷ் பண்ணுறதுனால இந்த பட்டு நல்லா வெளியே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக க்ரோ ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் நான் சொன்னேன்ல இந்த ஹைட்ராவில் நடுவில் லியூமன் இருக்கும் அப்படின்னு அதே மாதிரி இந்த பட்டுலேயே சின்னதாக ஒரு லியூமன் இருக்கும் அந்த லியூமன் எது கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஹைட்ராவுக்கு நடுவில் இருக்கிற இந்த கேவிட்டி அதாவது இந்த கேப்பில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இந்த கேவிட்டிக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா கேஸ்ட்ரோ வேஸ்க்யூலார் கேவிட்டி அப்படின்னு பேர் கேஸ்ட்ரோ வேஸ்க்யூலார்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா அதாவது இந்த கேவிட்டியில் டைஜஷன் ப்ராசஸும் சர்க்குலேஷன் ப்ராசஸும் நடக்கிறதுனால இந்த கேவிட்டியை கேஸ்ட்ரோ வேஸ்குலார் கேவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த பட்டோட நடுவில் இருக்கிற இந்த கேப் லியூமன் வந்து இந்த கேஸ்ட்ரோ வேஸ்குலார் கேவிட்டியோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அப்படி கனெக்ட் ஆகிறதுனால இந்த ஹைட்ரா எடுத்துக்கிற எல்லா நியூட்ரிஷனும் இந்த பட்டுக்கும் கிடைக்கும் அப்போ அந்த நியூட்ரிஷன் எடுத்துக்கிட்டு இந்த பட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மெச்சூர் ஆக ஆரம்பிக்கும் இப்படி மெச்சூர் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த பட்டோட மேலே இருக்கிற இந்த எண்டு இந்த ஃப்ரீ எண்டில் சில பாத்ஸ் டெவலப் ஆகும் என்னென்ன பாத்ஸ் டெவலப் ஆகும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த குட்டி பட்டோட மவுத்துன்னு ஒன்று அதாவது இந்த மேலே இருக்கிற இந்த ஓப்பனிங்கை தான் மவுத்துன்னு சொல்லுவோம் மவுத் வந்து டெவலப் ஆகும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இருக்கிற இந்த பிரான்ச்சஸ் டெவலப் ஆகும் இந்த பிரான்ச்சஸ் பேர் என்னென்னா டென்டக்கல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ என்னென்னா இந்த மாதிரி அந்த சின்ன பட்டில் அந்த ஃப்ரீ எண்டில் மவுத்தும் டென்டக்கல்ஸும் டெவலப் ஆகும் இப்படி டெவலப் ஆகி இது ஃபுல்லாக மெச்சூர் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த பட்டோட பேஸில் இந்த பேசல் பார்ட் இருக்குல்ல நான் ஸ்பாஞ்சஸ்க்கு சொன்ன மாதிரியே இந்த பேசல் பார்ட் வந்து இந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி குறுக ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி குறுகி அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு பிரேக் நடந்து இந்த மாதிரி ஒரு யங் ஆர்கானிசமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இப்படி தான் ஹைட்ராவில் எக்ஸோஜீனஸ் பட்டிங் நடக்குது இப்போ நாம் ஜெம்யூல் ஃபார்மேஷனை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த ஜெம்யூல் ஃபார்மேஷனை பற்றி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் எண்டோஜீனஸ் பட்டிங்னா என்னங்கிறத சொல்லிடுறேன் நான் இதுக்கு முன்னாடி ஹைட்ரால ஒரு டைப் ஆஃப் பட்டிங் நடக்கும்னு சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்கா அதாவது அதில் எக்ஸோஜீனஸ் பட்டிங் நடக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன் அந்த எக்ஸோஜீனஸ்க்கும் இந்த எண்டோஜீனஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா அந்த எக்ஸோக்கு என்ன மீனிங் சொன்னால் அவுட்டர்னு சொன்னேன் அப்போ பேரண்ட் பாடியோட அவுட்டர் சர்ஃபேஸில் பட்டிங் நடக்குது ஆனால் இந்த இடத்துல எண்டோஜீனஸ் இந்த எண்டோங்கிற வேர்டு எதை டினோட் பண்ணுது அப்படின்னா இன்சைடு ஆர் இன்னருங்கிற வேர்டை டினோட் பண்ணுது அப்போ அந்த பேரண்ட் ஆர்கானிசமோட இன்னர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த பாடி அந்த பாடிக்கு உள்ள பட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி அந்த பட்ஸ் மூலமாக யங்மன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா அதுதான் எண்டோஜீனஸ் பட்டிங் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் பட்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ம்டு இன்சைட் சைட்டோபிளாசம் அண்ட் ரிமைன் வித் இன் த பாடி ஆஃப் த பேரண்ட் அப்போ அந்த பாடி ஆஃப் த பேரண்ட் அந்த பேரண்டோட பாடிக்கு உள்ள சைட்டோபிளாசம் இருக்கும்ல அந்த செல்லோட சைட்டோபிளாசம் இருக்கும்ல அந்த சைட்டோபிளாசம்ல ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் பட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகி இப்படி ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் பட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகி அது வந்து அந்த பேரண்டோட பாடிக்குள்ளேயே கொஞ்ச நாள் இருந்துக்கும் அப்புறம் அதுக்கு தேவையான கண்டிஷன்ஸ் கிடைக்கிறப்ப ஃபேவரபிள் கண்டிஷன்ஸ் கிடைக்கிறப்ப இந்த யங்மன்ஸ் எல்லாம் வெளியே வந்து அதுக்கு தனியோ இண்டிபெண்ட் லைஃப் வந்து அது மெயின்டைன் பண்ணிக்கும் இதுக்கு பேர் தான் எண்டோஜீனஸ் பட்டிங் அதாவது அந்த ஆர்கானிசமோட பாடியோட இன்னர் சர்ஃபேஸில் பட்டிங் நடந்துச்சுன்னா அதுதான் எண்டோஜீனஸ் பட்டிங் இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா நாக்டிலியூக்கா அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கானிசம் சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ நம்ம ஜென்யூல் ஃபார்மேஷன்னா என்னங்கிறத பார்க்கலாம் இது வந்து ஸ்பான்ஜஸில் நடக்கிற ஒரு ரீப்ரொடக்ஷன் நான் ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா ஸ்பான்ஜஸில் வேறு மாதிரியான ஒரு ரீப்ரொடக்ஷன் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்லேயே வேறு ஒன்று நடக்கும்னு இந்த வீடியோவில் தான் சொன்னேன் என்ன அப்படின்னா அது வந்து பட்டிங் எக்ஸோஜீனஸ் பட்டிங்லேயே அது வந்து ஒரு பட்டிங்னு சொல்லியிருந்தேன் அப்போ வந்து பட்டிங் மூலமாக ஸ்பான்ஜஸ் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும் சில டைம் ஜெம்யூல்ஸ் மூலமாகவும் ஸ்பான்ஜஸ் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும் பட்டிங் மூலமாக எப்படிப்பட்ட ஸ்பான்ஜஸ் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்னா மெரைன் ஸ்பான்ஜஸ் மெரைனா நமக்கு தெரியும் கடல் கடியில் இருக்கிற ஸ்பான்ஜஸ் தான் நம்ம மெரைன் ஸ்பான்ஜஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த ஏரி குளம் ஆறு இந்த மாதிரி ரிவர் சைடு லேக் சைடு இருக்கிற ஸ்பான்ஜஸ் எல்லாம் நம்ம ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஸ்பான்ஜஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அப்ப அந்த அந்த பட்டிங் ப்ராசஸ்ல ரீப்ரொடியூஸ் பண்ற ஸ்பான்ஜஸ் மேக்சிமமா மெரைன் ஸ்பான்
என்ன ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கும் அப்படின்னா ஜெம்யூல்ஸ் மூலமாக தான் ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கும் இந்த ஜெம்யூல்ஸ்ங்கிறது என்ன இந்த இன்டர்னல் பட்ஸ் அந்த பேரண்ட் ஸ்பான்ஜோட பாடிக்கு உள்ளார ஃபார்ம் ஆகிற பத் தான் இந்த ஜெம் இந்த ஜெம்யூலோட ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி தான் இருக்கும் இந்த ஜெம்யூலோட ஷேப் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் அ ஹார்ட் பால் அது வந்து ஒரு பால் மாதிரி ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் ஒரு உருண்டை வடிவத்தில் இருக்கும் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஹார்டாக இருக்கும் அது ரொம்ப பார்க்குறக்கு கட்டி மாதிரி அது ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் ஜெம்யூல் இஸ் அ ஹார்ட் பால் இன்டர்னல் மாஸ் ஆஃப் ஃபுட் லேடன் ஆர்கியோசைட்ஸ் இந்த ஆர்கியோசைட்ஸுங்கிறது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டான டேம் அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த ஆர்கியோசைட்ஸுங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஸ்பான்ஜஸில் இருக்கிற ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு செல்ஸ் இந்த குரூப் ஆஃப் செல்ஸை தான் ஆர்கியோசைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த ஆர்கியோசைட்ஸ்க்கு நிறையா ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது ஆனால் இந்த ஜெம்யூல்ஸில் பர்டிகுலராக இது என்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணும் அப்படின்னா ஃபுட் லேடன் அப்படின்னா என்ன பண்ணும் ஃபுட் ஸ்டோரேஜுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஃபுட்டை அதாவது அந்த நியூட்ரியன்ஸை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும் ஃபுட் ஸ்டோரேஜுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்போ இந்த ஸ்பான்ஜ் இந்த ஸ்பான்ஜோட பாடியில் தான் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும் அப்போ வந்து அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன்ஸ் ஏதாச்சும் வரப்போ அந்த ஸ்பான்ஜ் டிஸ்இன்டெகிரேட் ஆகிரும் அதாவது அந்த ஸ்பான்ஜ் வந்து டெஸ்ட்ராய் ஆகிரும் அது ஃபுல்லாக அழிஞ்சிரும் ஆனால் இந்த ஜெம்யூல்ஸ் வந்து அப்படியே அலைவாக தான் இருக்கும் ஸ்பான்ஜஸ் வந்து டிஸ்இன்டெகிரேட் ஆனாலும் கூட இந்த ஜெம்யூல்ஸ் வந்து அலைவாக இருக்கும் ஏன் இது ரொம்ப இது ரொம்ப ஹார்டான பால் ரொம்ப கடினமான பால் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன்ல அப்போ வந்து இது வந்து அந்த அட்வர்ஸ் கண்டிஷன்ஸ் அந்த கஷ்டமான சூழ்நிலைகளெல்லாம் தாண்டி இது வந்து சர்வைவ் ஆகும் இது இப்படி சர்வைவ் ஆகிறது மூலமாக அது வந்து அந்த அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன்ஸை தாண்டி வந்துடும் அப்போ அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் கடந்து அதுக்கு ஷூட்டபுளான அதுக்கு ஃபேவரபிளான கண்டிஷன்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா இதிலிருந்து யங் ஒன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகி அது டெவலப் ஆகி அது ஒரு ஸ்பான்ஜாக டெவலப் ஆகும் இதுக்கு பேர் தான் ஜெம்யூல் ஃபார்மேஷன் இப்போ நாம் மோட்ஸ் ஆஃப் ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் இந்த வீடியோவில் பட்டிங்கும் ஜெம்யூல் ஃபார்மேஷனும் முடிச்சிட்டோம் மிச்ச இருக்கிற டெக்னிக்ஸை நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன் இன்னைக்கு நான் நடத்தின டாபிக்ஸ் எல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோஸ் தே